Hi, my name is May and welcome back to my kitchen. In this episode, ay magluluto ako ng seafoods and sausage paella. Here are all the ingredients. Ang una nating gawin ay lilinisan lang nating maputi ang ating prawns at tanggalin ang mga bitukan nito. Nalinisan na natin lahat. So ngayon, itong heads and shells ng ating prawns ay hindi natin ito itatapon. Dahil ito ay perfect gawing prawn stock sa ating paella. Maglagay lang tayo nito ng onions at parsley. At counting time. I'm adding 2 liters of water at hayaan lang natin ito hanggang sa lumabas ang katas. Ngayon, magpainit lang ako ng oil sa ating pan. At ating isunod ang ating squids. Mga 3 minutes lang natin itong lutuin para maiwasang tumigas ang ating squids. At i-transfer lang natin ito agad sa ating bowl para hindi ma-overcook. Isunod na natin ang ating prawns. Ganun lang din ang procedure. Mabilisan ang pagluluto. Kung nag-orange na ang kulay ng ating prawns ay pwede na natin itong balik rin. At pwede na natin itong i-transfer sa ating bowl. Ating isunod ang ating sausage. I'm using Italian sausage here, pero this is optional dahil pwede kayong gumamit nito ng chorizo or kahit anong sausage na gusto ninyo. I-transfer lang natin ito sa bowl at isi-set aside lang natin lahat ng mga ito. Ngayon, umpisahan na nating lutuin ang ating paella rice. Sa parihong pan, maglagay lang tayo ng onions. At i-caramelize lang natin ito. ang ating garlic Chop tomatoes. Tomato paste. Capsicum, 
para sa smoky flavor ng ating paella ay mag a lang tayo nito ng smoked paprika, ground white pepper, I'm using long green rice, pero pwede kayong gumamit ito ng jasmine rice or kahit anong rice na gusto ninyo para sa inyong paella. Rice. Our prawn stock is ready. And we have saffron here. Maglagay lang tayo ng konting prawn stock sa ating bowl. Ang saffron ay nagbibigay ng magandang kulay at aroma sa ating paella. Ngayon, pwede na nating isunod ang ating prawn stock. Mix seafoods. Salt to taste. Iyon, iwasan na natin itong haluin ng haluin para hindi masira ang texture ng ating rice. Takpan lang natin ito and bring it to simmer ng mga 15 minutes. After 15 minutes ay malapit ng maluto ang ating rice, pwede na natin isunod ang ating green peas. At ilagay na din natin lahat ang ating mga toppings. Andito na lahat ng toppings. So ngayon, takpan lang natin ito uli ng mga 10 minutes. I'm ready to serve na ang ating seafoods and sausage paella. Kung nagustuhan ninyo ang ating recipe today, please do subscribe my channel. And don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for tuning in. See you next time. Bye!